De nuevo con ustedes en este rincón solidario que es Televisión Ellín, donde pretende que distintas asociaciones, clubes, entidades políticas, entidades deportivas y demás, también, ¿por qué no?, ciudadanos anónimos, traigan un presente para los niños desfavorecidos de nuestra ciudad. Continuamos después de esta pausa publicitaria con más invitados, con más historias y, sobre todo, y lo más importante, con nuevos regalos para las criaturas que los necesitan para que tengan una Navidad digna, para que tengan unos días de, con la dignidad que ellos merecen y la pena es que, que no sea de una forma definitiva el poder paliar esas deficiencias que, que tienen en cuanto a lo que les es necesario para sobrevivir siempre de la, mejor, de la mejor forma. Nuestro compañero Diego Beltrán ya se encuentra recibiendo, como todo el día lleva haciendo, a los distintos amigos que han querido, que han tenido a bien acercarse a Televisión Ellín en la calle el sol primero perdón el sol 3 entre suelo y recibirlos con todo el agrado del mundo para que nos cuenten quiénes son qué pretenden en su vida social en cuanto al trabajo que están realizando y qué regalos traen para estos niños diego cuando quieras la palabra es tuya de nuevo bueno, pues estamos aquí otra vez, sí, eh, aquí en el, en el hall de, de Televisión Allí, donde estamos recibiendo ya, eh, para nosotros es el principio de la tarde, nosotros, eh, vosotros nos estáis viendo por, por la noche, los primeros invitados que vienen ahora por la tarde, aunque tenemos este goteo durante todo el día. Eh, clubes deportivo también, en este caso, desde el rugby, eh, el rugby que es un deporte que estamos empezando a, a conocer, Pablo García, y que habéis querido ser solidarios y traer, bueno, pues estas dos cajas llenas de, de alimentos. Sí, bueno, en... Lo recogimos el pasado sábado, o sea, es una donación no solo de que se haga desde el club, sino que todos los integrantes del club, por los diferentes niños de las escuelas, los jugadores, padres y madres, han, han aportado pues, un kilo de comida o lo, lo que hayan querido podido. Y el pasado sábado que hicimos una fiesta de despedida en Navidad, pues lo juntamos todo y, y bueno, lo hemos partido entre la maratón de aquí de, de la televisión y la que se hizo el pasado martes en la radio. Y bueno, pues sí, en esta fecha es colaborar con los que más lo necesitan y bueno, aportar nuestro granito de arena como, como club y como, bueno, club solidario como somos los jugadores de rugby. Aquí estamos viendo que habéis traído un poco de alimentos no perecederos, ¿no? Legumbres, arroz, eh, todo lo que es pasta, que lógicamente pues para las familias viene muy bien porque se cocina, es algo que, que se puede hacer cualquier comida y bueno, pues sobre todo para que los niños estén alimentados. Oye, a lo mejor alguno de estos eh, luego llega a jugar al rugby también con vosotros. Sí, bueno, como te he comentado, como pedimos para las dos y no sabíamos muy bien eso, pues que este año en la televisión se pedía más, a lo mejor enfocado a niños pequeños, juguetes y comida para niños pequeños y bebés, pues pedimos, pues por eso, productos no perecederos que, bueno, siempre vienen bien a cualquier edad. Vienen bien tanto para los niños más pequeños, dentro que ya puedan comer, por ejemplo, pasta... Pues hasta personas mayores que también lo necesiten. Claro que sí. Pablo, ¿te parece que conozcamos un poco mejor vuestro club? Que sabemos que estáis entrenando, que habéis tenido ya varios partidos de exhibición. Te mandamos ahí con Antonio Moreno al plató, nosotros seguimos hablando aquí y les cuentas un poco cómo, cómo va el rugby en allí. Que nos alegramos de verdad que, que vaya tan bien como va. Vale, muchas gracias y feliz Navidad. Bueno, pues dejamos a Pablo que pase ahí con, con Antonio Moreno al, al plató y mientras se va sentando vamos a hablar con otro invitado que también tenemos aquí. Vente por aquí, Eduardo. Y, y comentamos lo que, lo que nos has traído desde la hermandad de María de la Alegría, que además eh, yo no sé ahora mismo si habéis venido, eh, quiénes habéis venido, quiénes no habéis venido, pero yo creo que vosotros eh, no habéis fallado ningún año. No, la verdad es que no, la verdad es que desde que nuestra, nuestra creación de nuestra, nuestra asociación de hermandad, pues eh, ya sabemos que una de las premisas principales de, de nuestra hermandad es el colaborar y ayudar ante, ante todo. Pensamos que, que una asociación religiosa pues que, que, que mayor labor que, que la de ayudar al, al prójimo y a nuestros hermanos y bueno y desde que empezamos a esta andadura pues en cualquier maratón en cualquier cosa que yo solidaria siempre hemos estado presente además de nuestra campaña solidaria que desde el primer año de de creación la hemos realizado también. Soy solidarios también, es verdad, y, y bueno, tú además por tu profesión también que llevas a, a niños pequeños, pues sabes perfectamente muchas veces las necesidades ¿no? que se crean con estos niños, muchas de los comedores escolares que vemos que, que, que se crean de forma social, por lo menos para que coman bien una vez, una vez al día, fíjate qué cosas, ¿no? Pues son... 
por lo menos para que coman bien una vez al día, es que cuesta hasta decirlo, ¿no? Sí, la verdad es que hablamos de solidaridad, pero a lo mejor tenemos que hablar de, de derechos, más que, más que de solidaridad, porque, porque esto es una cosa que, que debería ser un, un derecho de, toda, de todo ser humano, el poder comer, por lo menos una buena comida al día, que no dice dos, y, y la verdad es que al resto pues, de la humanidad pues de vez en cuando se nos tenía que que cae la cara de vergüenza de, de ver que hay gente que no tiene para comer y, y que luego nosotros, pues, pues el que más y el que menos, pues somos capaces de tirar comida porque compramos más de lo, de lo que necesitamos, luego se pone malo, no nos gusta y entonces lo tiramos y, y no nos viene un poquito el movimiento de conciencia de que, de que hay gente que, que, que incluso no sé a lo que se llegaría a hacer por esa comida que estás tirando, que estamos tirando en este caso. Sin ir más lejos, bueno, pues de lo que habéis traído, que siempre hablamos que son productos eh, especiales para niños, que normalmente son más caros de los que puede costar otro, otro producto. Nunca hablamos de precios, pero yo, por ejemplo, por, por decir algo, ¿eh? habéis traído hoy un, un paquete de leche en polvo, sí, que, sí, que, sí. que ese paquete vale 10 euros. O sea, es un paquete que, que hay niños que no se puede dar leche, leche de vaca aún, porque son muy sí. pequeños, y, y a lo mejor no tienen, no tienen esos 10 euros para invertir en un, en un paquete de leche en polvo. Es una pena, de verdad, que, que, que estén desnutridos ya desde bebés, eh, pues precisamente porque la familia está, está pasando peluria. Sí, incluso puede llegar a valer más de, de 10 euros un, un paquete de esos, los potitos, pues con lo cual un potito te puedes comprar un kilo de, de cualquier alimento y un kilo, fíjate si tienes de arroz, de macarrones para comer varias veces, pero un potito es para una toma de, de un niño, de una toma de una comida, o sea que, que en relación, pues claro, es, es carísimo. Eh, en el maratón de, de Radio Gym, pues lo enfocamos siempre más desde la hermandad a productos no perecederos para caritas de... Podemos decir más comida de, de adultos, de normal, bueno, por decirlo de alguna manera. Y el de aquí de, de Televisión y Gym, pues siempre lo enfocamos un poquito más a, a los niños pequeños. Bueno, pues por, por distribuir un poquito y no mezclar, pues siempre solemos hacerlo así. Y, y bueno, en este caso, pues aquí traemos siempre para los niños pequeños que, que por desgracia a lo mejor tiene que ser menos cantidad por lo que hemos dicho, por la diferencia de precios. Ojalá que, que alguna vez se pudiera equiparar y, y fíjate desde chiquititos, que es cuando a lo mejor más tienen que que nutrirse para, para formarse, pues, pues pudiera tenerlo todo. Bueno, ya hablando de la hermandad de Eduardo, antes de terminar y ya de, de ir pasando a otras, a otras entrevistas, comentarnos un poco cómo estáis terminando el, el año, este año que ya sabemos que eh, todas las eh, hermandades cofradías lo terminéis un poco ya pensando casi en mí con el ceniza, que además este año no nos viene muy lejos. Sí, la verdad es que este año más que, que nunca, fíjate que, que creo que es el 14 de febrero, mi de ceniza, y bueno, pues ya enfocando todo, haciendo reuniones de cara a toda la, la preparación de Semana Santa, porque cuando pestañemos un poquito la, tenemos la cuaresma encima, y, y bueno, y terminando el año, pues, pues liado como, como la mayoría de hermandades, con la lotería, con el recuento, con las devoluciones, con, bueno, y, y la verdad es que siempre esperas una época del año en el que, en el que puedas descansar un poquito, pero, pero siempre viene algo que al final te hace, te hace trabajar, eh, algo inesperado o esperado, pero te hace trabajar y, y estar, pues, pues, de los 365 días del año, mucho más del 75% volcado en, en la hermandad. Ahora ya no hay posibilidad de, de decir, bueno, es que estamos preparando el desfile. No, no, ahora ya lo tenéis hecho la procesión, estáis procesionando, ya tenéis, estáis con trabajo de la hermandad, trabajo de la, de, de, de la procesión, trabajo de Semana Santa, estáis metidos ya en todos los frentes. Sí, claro, ya es todo, es preparar con la asociación, pues, procesión, etcétera, etcétera, y luego desde dentro de la hermandad, pues, el, el preparar nuestro, nuestro trozo de desfile, por decirlo de procesión, y bueno, pues lo, lo típico que, que se hace, pues bandas, eh, completar túnicas, completar báculos, etcétera, etcétera, ver novedades. Y bueno, pues, pues la verdad es que, que es un trabajo arduo y, y bueno, y, y muy digno de, 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 de rememorar y de, y de, bueno, pues dar un poquito de, de aliento a toda esta gente que lo hace desde cualquier otra hermandad y que, y que pierde mucho tiempo, gasta mucho tiempo de su vida diaria en, en esto. Bueno, pues eh, Eduardo, vamos a, vamos, a ir, vamos a ir viendo, vamos a seguir, porque mira, pasamos de cofradías y vamos a tamboileros que también vemos que nos están dando cosas, de verdad que muchas gracias. Te dejamos que te marches, que hoy es un día que también que estamos sí. un poco todos en, eh, pues eso, con, con el bueno, preparativo nada. de fin de semana y de Nochebuena. Muchas gracias, de verdad. Dar las gracias a vosotros por seguir con, con esta Maratón Solidaria, que ojalá, como, como hemos oído muchas veces, pueda ser la última porque, porque el hambre llegue un día que, que se pueda acabar y que todo el mundo tenga para comer. Y bueno, pues desearos a vosotros y a todo, y a todo el pueblo. Pues feliz Navidad. Pues feliz Navidad a ti también. Eh, mándaselo también a toda la, la hermandad, a todos los compañeros. Gracias. Te acompañamos para allá, para la puerta. Y así aprovechamos y vamos a nuestro siguiente, a nuestro siguiente invitado, que además has venido bien acompañado, Raúl. Sí, hemos venido hoy. Te vemos aquí que, que viene. Sí, dale agua aquí. Alguno de los dos que... Hola, hola a los dos, ¿eh? <risa> Bueno, Asociación de Peñas de, de Tamboileros, que, que viene representando, además, bueno, pues eh, creo que tenéis sí, un poco de prisa también, así que ah, coméntanos. Ahora, esto es por otro lado. Ahora vengo por otra, con dos. Ah, que con dos. Venga, sí. pues coméntanos primero, 
a Asociación de Peñas de Tamboril lo que, lo que habéis traído. Bueno, pues hemos traído eh, gel para los chiquillos pequeños, para que se puedan duchar, eh, leche sin lactosa, porque también sabemos que hay niños que ya de pequeñico necesitan eh, la leche, unas toallitas, en fin, lo que hemos podido un poquillo traer pensando en los chiquillos y en la, en lo que la gente que lo necesite un poquillo. La leche, no, si la leche vamos a ver, es esencial porque bueno, tú, tú, tú lo sabes además perfectamente, ¿no? la leche es lo que más gastan ellos y, y bueno, pues los nutrientes que te da, eh, sin duda, pues para las familias, como decimos, que, que no pueden permitirse pues un tipo de leche más. Sin lactosa, o sea que es un poquillo que también queremos pensar en la gente que no, no tiene la posibilidad de ver leche normal, o sea que en un principio pues... No sé qué más decirte, Diego. Simplemente antes de, de marcharte, coméntanos un poco así a grosso modo cómo estáis terminando desde los tamboileros. ¿Estáis ahora mismo sin presidencia, sin junta directiva, con junta gestora? Eh, ahora mismo estamos con la junta gestora. Eh, la junta gestora, bueno, pues somos eh, un grupo de gente que estamos un poco retomando otra vez todo. Estamos intentando eh, poner todo al día. Estamos en un principio... Eh, con la revista Liaos y un poquillo por las cosas que ahora se hacen, el tema vuestro, preparando ya la saltación, preparando todo. A pleno rendimiento, lo que pasa es que bueno, pues hemos empezado tarde y vamos un poco eh, agobiados, pero vamos, a, bien. De momento la Junta Gestora pues está un poco haciendo pues, las funciones de una Junta Directiva, pero vamos, en un principio va a salir todo para adelante y, y muy bien, de momento... Vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa, que, que todavía pueden pasar muchas cosas y esperemos que sean todas, todas buenas. Bueno, pues de, de verdad, que muchísimas gracias a los, a los tamboyelos, que además siempre colaboráis. Es verdad que siempre he venido de una forma u otra. Mira cómo vengo, vengo hasta con la familia, pero bueno, tenemos que traer... Se agradece, se agradece muchísimo, Raúl, de verdad. Raúl y compañía, eh, a todos los que, que habéis venido hoy. Muchas gracias y a pasar felices fiestas. Igualmente, Diego, y acompañarte. Bueno, pues aquí los dejamos. Eh, eh, nosotros vamos a continuar. Antonio Moreno ya está ahí con el siguiente, siguiente invitado y, y, vamos, y vamos, a, vamos a verlo porque vamos a hablar del rugby en el Gina. Antonio Moreno. <coughs> Saludos a las personas que están ahí con nuestro compañero Diego Beltrán, a esas personas solidarias, a, a Eduardo, a Raúl. Eh, enhorabuena para vosotros y para las entidades que habéis representado. Uno a María Santísima de la Alegría, otro a la Asociación de Peñas de Tamborileros. Yo me encuentro aquí ahora cómodamente sentado, preparando eh, con, para hablar con ustedes, con Pablo García Garbín. Él es un jugador secretario, ya lo han visto, con Diego del Club de Ruby Ellín. Eh, Pablo, buenas, buenas noches, bienvenido a Televisión Ellín. ¿Qué tal lleváis los jugadores de rugby ese deporte duro? Te pregunto. Eh, sí, a ver, es un deporte físicamente duro, no es, pero, es, pero bueno, también puede ser físicamente duro el baloncesto o fútbol, o sea, hay diferencias, sí, tienes que estar más preparado porque es un deporte de contacto, pero luego realmente, sí, es, si te gusta tampoco es lo ves tan duro al final. Bueno, no lo ves tan duro hasta que no llevas un moretón, llevas algún golpe o algo por el estilo, pero bueno, hablaremos de ello porque parece ser que dentro de esa dureza está muy bien regido, sí. está muy bien reglamentado y no tiene por qué haber ninguna dureza más allá de lo que es propiamente y físicamente el desenlace por el, por el balón. Eh, Pablo, hace muy poquito, si no recuerdo mal, dos años quizá, que nos enviaba ahí desde el club vuestro, vuestro profesor o entrenador, digo profesor porque sé que es un profesor, sí. ¿eh? Eh, ¿cómo se llama? Eh, mi, eh, creo que te refieres a Miguel Ángel. Miguel, Miguel Ángel, Miguel Ángel. Le iba a decir José Luis y digo, no, ese no es, Miguel Ángel. Miguel Ángel. Y entonces, bueno, pues decía, nos, nos mandaba unas directrices para conocer un poquito más del de rugby y tal. Bueno, pues según un deporte incipiente aquí en Ellín, ¿cómo habéis avanzado en esos dos años? ¿En qué momento se encuentra el rugby en Ellín o en Albacete, del cual también parece que dependéis mucho? Eh, sí, bueno, somos ya, somos un club independiente o sea, ya. O sea, somos autónomo con... totalmente, Sí, ¿no? lo, lo que dice Talbacete es que, por ejemplo, como tenemos mucha gente de categoría cadete juvenil, pues de hasta, me parece que son 10, 15, 16 años, Ajá. Eh, tenemos gente aquí que, claro, quiere jugar en ligas, pero no hay la suficiente gente en el gym como para poder formar un equipo propio en estas categorías. Y entonces lo que hemos hecho es un convenio con, bueno, un convenio, hemos hecho un un club mixto entre los de jugadores de Albacete, los de Gin y los del equipo de Caudete. Colaboración, ¿no? Sí, una colaboración que pues entre los tres ya sí han juntado gente suficiente para hacer el equipo y bueno, pues 
están jugando o sea, en la Liga Valenciana. De esa forma os explayáis, de esa forma tenéis encuentros, tenéis partidos, porque tres partidos en la provincia, o sea, tres equipos en la provincia, sería imposible por otra parte hacer una liga entre vosotros, ¿verdad? No, claro, en Albacete sí que me parece que en Albacete, bueno, en Albacete no conozco personalmente ni que haya ningún otro equipo así. Sí que sé que en Castilla-La Mancha hay más equipos, o sea que sí. a lo mejor una liga de, en Castilla-La Mancha se podría hacer, pero bueno, de momento estamos en la Liga Valenciana que ya lleva más tiempo sí. y... O sea, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en la región? Que cada uno tirará para donde tengan más cercanía. Me imagino que Toledo y Guadalajara será con Madrid, eh, Cuenca no sé con quién y bueno, pero Jim con, con, sí, eh, con Cuenca, Valencia. Cuenca, Cuenca, Cuenca precisamente también está jugando en Valencia. También por la cercanía, por eso sí. he dicho, digo, no sé con quién, pero bueno. Bueno, sí. lo que pasa es que, por ejemplo, en Castilla-La Mancha también para promover el rugby se están haciendo, pero ya en, para las escuelas, ¿no? O sea, ya no hay categoría sí. cadete, no hay una liga arreglada. Se hacen eh, concentraciones en las cuales también participamos el club de rugby allí. Eh, pues en cada uno de los pueblos en los que hay un equipo de rugby, pues se hace una concentración en la que van todos o, o todos los equipos que se puedan acercar de, de la región. O sea, son sí. concentraciones regionales en las que pues chavales desde creo que siete años hasta pues eso, hasta 15 prácticamente, eh, pues se juntan y, y se hacen pues partidillos entre, entre diferentes equipos o sí. si en alguna categoría, por ejemplo, de 11 o 12 años no hay gente suficiente de, de, de allí, no hay gente suficiente de Albacete, pues hace un equipo entre los dos o se mezclan entre esos dos equipos con algún tercer equipo que venga y se hacen los partidos igualmente. Son o sea que compañerismo 100%, ¿no? Sí, sobre todo en, esta, o sea, en estas concentraciones el objetivo es jugar y pasárselo bien, entonces... Da igual que tú lleves una camiseta de jean, que tú lleves una camiseta de la roda, de... Sí, 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 de sí, cualquier sí, sitio. Sí, que, que, que hay, hay, bueno, pues hay, hay un encuentro durante el partido y tal, pero el, después la complicidad y, y, el apaño, y el apaño bien para todos eh, está, está a la orden del día. Pablo, eh, defíneme el deporte del rugby en eh, las menores palabras posibles. 8 o 10 frases, defínemelo. Pues a ver, el rugby, una de las cosas más importantes es que... Eh, no, no hay equipo, sino que todos los jugadores de rugby son una gran familia. Lo que, tú, lo que has comentado, por ejemplo, de que eh, se hacen los equipos, por ejemplo, en las, en las concentraciones, que da igual quién sea cada uno, que luego en la, está lo que es el tercer tiempo, que es que el equipo local, de, por ejemplo, en una liga, el equipo local invitaría al equipo visitante a una comida, cena, depende del horario. Y bueno, pues en compañía, todos juntos que lo, que lo que pasa en el campo, en el campo se queda. O sea, Ajá. si yo en el campo pues, te he hecho un plagaje, que te he hecho daño, pues luego no vas a ir tú en la calle y me vas a pegar, porque es, no, no cabe dentro de la filosofía de, del rugby. Del jugador de rugby, ¿verdad? Pero lo que, sí, lo que sí es cierto, tú eres muy joven, eres muy joven, pero bueno, aquí estamos los dos sentados y, y, no, y no lo parece. Pero tienes, casi, tienes más de un palmo de altura que, que yo y tienes el cuerpo que te estamos, que te estamos viendo. Eh, yo decía que está muy reglado porque al hablar con vosotros en alguna ocasión he visto, no desconocía hasta entonces, la deportividad que tiene el rugby. Eh, ¿Qué sucede? ¿Por qué no hay violencia en el rugby? ¿Qué, ¿Qué se os exige y qué es lo que aprendéis cuando practicáis un deporte que es netamente de contacto y, y, y actuáis con la deportividad que, que, que se sabe? Pues bueno, aparte de lo que has dicho de que ya sea más, más alto el físico que tenga, Decir que bueno, el rugby puede estar gente como yo, más altos que yo, más corpulento, menos corpulento, más rápido, más lento, hay de todo. Entonces, ya, pero, pero por el, lo que tú dices, sí, por eso mismo. La imagen, tiene... la imagen de sí, rugby bueno, al ser la... de contacto pensamos en un tío cachas ahí fuerte sí. y tal. Bueno, pues sí, aparte iba a decir, de... Iba a decir otro apelativo que decís vosotros, que a mí no me gusta. Sí, ¿Eh? es, es, los gordos que se dice cariñosamente a los delanteros, pero oh. bueno, es eso es cariñosamente. Ningún... O, un ar, o un armario. Bueno, eh. también, también. ¿eh? Mira, es que ahí tenemos a este tío que se parece un armario. Bueno, pero bueno, pero... dime, dime, ¿qué, qué, en qué, ¿de qué forma os educan para jugar ese deporte y no haceros daño? Bueno, lo primero es eso, educarnos en, deportiv en deportividad, o sea, el, los valores como el respeto y la deportividad en rugby están llevados a... Yo considero que a un nivel superior a, por ejemplo, en el baloncesto, en el fútbol sobre todo, que muchas veces se ve que, sobre todo jugadores como Cristiano, que falta, muchas veces casi que faltan el respeto a los árbitros, a otros jugadores, eso en el rugby no pasa, porque además precisamente por ser un deporte de contacto tampoco conviene muchas veces enfadar al rival. Y al árbitro, pues, si el árbitro es el, el manda más, por así decirlo, o sea, tú si al árbitro le faltas al respeto, directamente te expulsa. Entonces... 
en un partido de rugby el único que se puede dirigir al árbitro es el capitán del equipo. Sí. O sea, todo lo, si yo tengo una queja porque está jugador, eh, cada vez que se hace una jugada me está haciendo esto que es, es falta. Yo no podía decírselo al árbitro y quejarme de que es que está ciego, es que no lo ve. Yo eso tengo que decir a mi capitán y si mi capitán considera que está cometiendo efectivamente una falta grave uh -huh. de deportividad sobre todo, pues ya se lo comenta al árbitro que esté más atento. Pero, pero, fíjate, pero fíjate, Pablo, que tú, fíjate, Pablo, que tú estás hablando, me estás dando las mismas razones o el mismo reglamento que tiene el fútbol, pero bastante distinto en las consecuencias. Dame, dame un segundo, Pablo, vuelvo a sí. contigo, puesto que tenemos a nuestro compañero Diego, Diego Beltrán, que nos pide paso. Adelante. Pues sí, te estaba pidiendo paso porque se tienen que ir, además tienen el vehículo ahí mal aparcado y bueno, pues lógicamente están de servicio, están esperando que, espe que esperemos que no, sea ninguna, que no haya ninguna urgencia, ¿no? porque estas fechas ya sabemos lo que son, los bomberos del SEPI, que han venido tres, tres compañeros, tres representantes y bueno, habéis querido traer, además habéis traído aquí un buen, eh, bueno, pues un, un buen bulto ¿eh? de, de, de productos para, para, pues eso, para los niños, como estamos diciendo antes de la entrevista, ¿no? se nos entendece un poco el corazón y, y bueno, pues eh, aquí, aquí habéis querido hacer esta colaboración, ¿no? Pues sí, porque, lo, como hemos dicho, se nos entendece un poquito el corazón que debiera de ser todo el año, no ahora, pero bueno, no es poco que colaboramos todos con un poquito para que los pequeños estos más necesitados pues puedan, por lo menos, decir que ha llegado Navidad, que se note que es Navidad, porque Navidad debiera de ser todo el año, no ahora los cuatro días estos. Y, pues claro, pues cada uno pues hemos puesto lo que hemos podido. Vosotros también lo sabéis por, por vuestra profesión, ¿no? Muchas veces que vais a casa donde eh, la pobreza energética no, no, no tienen... Están, se las idean a veces para, para conseguir calentarse en invierno, ¿no? Efectivamente. De hecho, pues por eso ocurren muchas desgracias de las que ocurren, porque están mal acondicionados, eh, echan fuego donde no tienen que echarlo para calentarse, cocinar donde no cocinaríamos ninguno de los que estamos aquí. Y, y entonces cuando pasan las desgracias estas que pasan. Bueno, eh, habéis traído, por lo que vemos aquí, unos potitos, pues, eh, cosas nutritivas para los, los niños, ¿no? Sí, efectivamente. Todo comida infantil. Uh -huh. Sí, eh, para básicamente. Que, para que pasen unas navidades. Bueno, con lo que habéis traído yo creo que se pasa navidades y, y, y principio de año. Bueno, siempre es poco todo lo que podamos aportar en estos días. Bueno, debería ser todo el año, pero bueno, intentamos nuestro granito de arena. Bueno, nosotros os deseamos unas felices fiestas, a vosotros todavía más porque son fiestas familiares para todos, vosotros también os las merecéis y ya sabemos que muchas de las urgencias descuadran muchas veces estas, estas cosas, aunque también es importante que, que, que no pase nada ¿no? En, en ninguna de las familias que, que nos están viendo en estos momentos y agradeceros siempre vuestra, vuestra labor, no solo esta, ¿eh? la que hacéis durante todo, todo el año. Nada, efectivamente nosotros cuanto menos trabajemos, aunque la gente no se lo crea, mejor para todo el mundo, porque de donde vamos nosotros a trabajar, malo sea un fuego, un accidente, un rescate, o sea que nosotros tendríamos que rezar para que no trabajásemos estos días por lo menos. Pero bueno, el destino está escrito. Pues os dejamos y que, que vaya bien el, el servicio. Nada, igualmente, gracias. muchas gracias. Chao. Bueno, pues los dejamos a los bomberos del SPI que, que se marchen, que tienen ahí el vehículo, que sigan. Y Antonio, continuamos con, con que te hemos cortado ahí con la entrevista con el, con el rugby, que se tenían que ir ellos ya. Gracias, Diego, y gracias a esas personas que componen el CPI y que hacen un trabajo inconmensurable desde aquí a todos ellos, a los bomberos del CPI, también aprovechamos para hacerlos con los del GEACAM, les mandamos desde aquí nuestro más efusivo abrazo y que en estos días, y siempre lo decimos, las fuerzas de seguridad, bomberos, médicos y demás, que cuanto menos trabajen, mejor para todos nosotros, pero aún haciéndolo, les deseamos toda la suerte del mundo y que la Navidad, sea propicia para ellos, para todos, para todos ellos. Pablo, conti, continuamos. La labor de los bomberos tú también te la conoces, ¿verdad? Sí, yo la conozco también. Conoce, la ¿Conoces algo? ¿No eres bombero? De momento no. Por lo, por lo menos profesional. Sí, por lo menos profesionalmente no me dedico a ser bombero. Alguna llama habrás visto y algo te habrán explicado de cómo se apaga una llama, ¿no? Sí, algo me han explicado de vez en cuando. Bueno, pues saludos a tu, a tu padre, también amigo, padre, sí. amigo de esta casa y una persona eh, trabajadora, ya no solamente como bombero, Pepe García, sino es solidario en muchas, en muchas facetas. Le mandas saludos, le mandamos desde aquí Hola, y tú papá. le das recuerdos, <ríe> recuerdos de nuestros. Hablábamos del reglamento del rugby, oye, que me has copiado el reglamento del fútbol, pero no, no, no el comportamiento. Los futbolistas a la mínima tienden al engaño, tienden a la agresión. Lo siento si alguno se enfada. Estoy diciendo un criterio que creo que no tengo más que, más que demostrado. Sí. ¿Cómo, cómo, se aplica, ¿Cómo se aplica eso? ¿Cómo el ímpetu ese que te da a ti, el calentón del partido, cómo te paras en un momento determinado cuando alguien te ha hecho daño? Pues a ver, 
A ver, siempre hay, a lo mejor te buscas imágenes en YouTube y, y siempre vas a encontrar alguna de que un jugador, pues, o alguna noticia de que un jugador pues, ha perdido los papeles y, y ha habido una pelea en un partido. Pero por lo general es precisamente por eso, por ser un deporte de contacto en el que, claro, tú puedes dar un mal golpe y no es como en el, en el fútbol que das una patada y bueno, sí, lo puedes hacer que se pierde un par de partidos porque la has dejado mal el tobillo, pero claro, en el rugby precisamente está la gente, bueno, tiene un físico, como tú has dicho, suele ser más corpulento, sobre todo ya a niveles más profesionales, pues claro, un mal golpe, siendo gente más corpulenta y, más, y un deporte de contacto mucho más físico, pues está, todo el mundo tiene en mente que claro, puede ser una lesión bastante más grave de la que se puede hacer en sí. el fútbol. Debe de estar muy bien amueblado arriba, ¿no? Sí. En, el, en el norte del cuerpo. Bien, bien. Oye, para ir finalizando ya, Pablo, y te agradecemos tu presencia aquí y sobre todo la colaboración del Club Rubí Ellín hacia los niños, hacia los chavales desfavorecidos, que creo que es muy importante que, 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 que consigan notar la eh, solidaridad del pueblo en, en general. Eh, ¿Qué proyectos tenéis de rugby? ¿Dónde estáis? En su momento ya nos lo has contado. ¿Hacia dónde vais? ¿Dónde queréis llegar? Y lo más inmediato. Bueno, pues actualmente estamos haciendo un proyecto de, sobre todo, de buscar más gente aquí en Egin, de, bueno, pues que por ejemplo, el, la mayoría de, lo, de los que estamos hasta ahora en el club, pues somos jóvenes que, bueno, bien, la mayoría o se van a ir a estudiar fuera en, en un año o dos, o ya están estudiando fuera, entonces... El gran problema de los clubes claro. de Egin, ¿no? Ese es el gran problema que hay entonces. Baloncesto, fútbol, sí, sí, eso, o sea, voleibol, antes. Yo he hecho, yo he hecho también, yo, o sea, yo he jugado también al baloncesto, he hecho atletismo y sé personalmente que sí. es un llega, gran problema. Llegan los 18 años y se rompe el equipo. Sí, ¿verdad? entonces estamos eh, buscando, pues eso, gente que, bueno, de cualquier edad, o sea, de, 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 de 16, 17, 18 años hasta 20, 30, 40 años. Lo único que, claro, gente a lo mejor de esa edad pues, dice, pues meterme ahora al rugby. A mi edad igual va a ser más difícil. No, lo estás contando, no. lo, lo, lo estás contando y me están dando sudores, ¿eh? Digo, cualquiera se mete ahí. No, a ver, o sea, es como estoy diciendo, en un entrenamiento tú si vas nuevo no te van a... No vamos a ir a hacerte daño tampoco. Sabemos que la gente nueva pues hay que tratarla... No vamos a ir a hacerle un placaje como si llevara 20 años jugando. Entonces, bueno, lo que estamos en una época en la que... En una etapa del club en la que estamos animando pues a la gente que que estén allí ¿no? por intentar formar un club y de cara a ya la temporada que viene intentar pues, estar en, en la Liga de Murcia, Valencia o, uh -huh. o en la que mejor nos venga pues, por desplazamientos. O... Pablo, eh, tan solo vuestro aliento en mi cogote me haría, me haría tumbarme a mí en un partido de... En un partido de... Yo te, te invito a que vengas a entrenar algún de, día de y lo rugby. pruebes que el rugby es un deporte que no se conoce mucho, sobre todo en España, pero... Yo, bueno, yo lo sé por experiencia propia, llevo uh -huh. aproximadamente verdad, dos años jugando. Es desconocido, cierto. Y bueno, es un deporte que yo lo, lo probé casi por casualidad, porque me venía mal el horario de otros deportes que he practicado más habitualmente. Probé el rugby y sinceramente, yo no sé, una pena que, pues eso, que Neji no se haga rugby para poder haberlo jugado desde bien pequeño y a esta edad, pues, tener ya... O sea, jugar ya a un nivel superior, porque el, el rugby es un deporte que engancha. Pablo, Pablo García, eh, jugador y secretario de, del club, club de rugby Egin, nos ha dado unas pequeñas eh, pautas de cómo es ese, ese deporte. Eh, Pablo, llévate un saludo efusivo para todos tus compañeros, os damos las gracias y creemos que es importante que, que los niños desfavorecidos, algunos de ellos que imaginamos que estarán viendo este programa porque estarán interesados de qué forma se les va a ayudar, les va a ayudar Egin, bueno, pues habrán tomado buena nota de cómo sois vosotros y, y ojalá que todo salga perfectamente. ¿A dónde se dirige alguna persona? que quiera llegar a vosotros? Eh, pues, por ejemplo, por la página de Facebook eh, pueden contactar, en la, me parece que le da Rupi allí, simplemente, o bueno, acercarse a nosotros en el horario en que entrenamos. Que ¿Cuándo, ¿Cuándo entrenáis? Entre, ¿Cuándo, se, en, ¿Cuándo se os puede encontrar y dónde? Eh, sería en el campo de CSP número 2, los lunes y viernes de 5 y media a 7. Entrenar en las escuelas, al, si es alguien para el equipo senior, alguien que esté interesado, pues eso, en formar un equipo senior, estaríamos en el mismo horario, pero hasta las siete y media. Pablo, llévate un enorme saludo, como digo, para tus compañeros y de forma particular para, para tu padre, de la gente que hay de aquí de televisión, que de, bueno, que tenemos cierta, cierta amistad y cierta simpatía. Eh, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Feliz por... Navidad. 
Era Pablo García, representante del de club de rugby Egin. Nos vamos de nuevo, volvemos a la entrada de la emisora donde tenemos montado ese set que poquito a poco, a ver si nuestros compañeros pudieran mostrarnos todo aquello que ya se ha depositado aquí para los niños desfavorecidos, porque hay que ver de qué forma crece el montón de productos que allí se encuentra. Bueno, pues eh, efectivamente, Antonio Antonio Jiménez es el que tenemos aquí con nosotros y viene en representación de la cofradía de la Virgen del Dolor. Dentro de, de, de vuestra cofradía tenéis ahí vuestros tres pasos, vuestras tres imágenes y, y bueno, pues es, obviamente hacer acto de presencia y acto de solidaridad también, Antonio. Pues sí que hay buenas tardes a todos. Pues La cofradía ha querido responder a la llamada de Televisión Egin de colaborar con esta campaña que estáis hoy llevando a cabo y con el mayor de los gustos pues venimos a traer obsequio, llamarlo de alguna manera para, para esta petición que nos había realizado. Un obsequio muy concreto que habéis hecho, además lo agradecemos porque aquí estamos viendo la, la caja con el, el, el logotipo vuestro, el escudo vuestro y eh, la caja donde tenemos los cereales, eh, cereales que, que habéis elegido, pues además eh, bueno, es una, una de lo que más toman los, los bebés, los niños y muchas veces pues estas familias no pueden adquirirlo pues precisamente por eso, porque son productos muy específicos, a veces más caros ¿no? que comprar pues, eh, otra, otro tipo de, de, de alimentación más genérica. Pues sí, eh, sí, eran productos los que pedís específicamente para la infancia y pues qué mejor que, que cumplir con ello que con el alimento base para los niños pequeños como son los cereales y con el mayor de los gustos pues, pues lo traemos para que quienes quizá lo necesitan pues se mitigue ese sufrimiento de quizá de una Navidad que no esperaban de esta manera. Nos decía antes tu compañero también de la hermandad de, de Alegría que como cofradías o hermandades estáis prácticamente obligados a ser solidarios con el prójimo ¿no? y, a, y a tener, aunque sea una vez al año, ¿no? que esto sabemos que debería ser una labor eh, continua, muchas veces lo es, pero por lo menos que sea visible eh, en estas fechas donde a todos nos gusta estar con la familia, eh, incluso tenemos excesos ¿no? de, de comida y en casa y otros pues no tienen exceso ni, ni en estas fechas ni, ni, ni en otras. Pues sí, efectivamente, como decían ellos, la, la cofradía no solo tiene sentido Jueves Santo, en Cuaresma o cuando nos ponemos en la calle, sino que todo el año y más en estas fechas especialmente. No tendría sentido Jueves Santo salir a la calle si en estos días la cofradía no responde a, a la llamada que desde los medios de comunicación o las instituciones o las ONG se nos hace. Por tanto, la cofradía con el mayor de los gustos lo hace, como todos los que nos estamos dando cita hoy, y ojalá y que el año que viene pues, no se tenga que volver a repetir porque será un síntoma bastante bueno de la realidad que tenemos hoy. Sí, la verdad es que sería, sería, importante, sería importante eso, ojalá que el año que viene podamos eh, enfocar esto de forma, de forma distinta. Antonio, te invitamos a pasar con Antonio y con, con, otro Antonio, con Antonio Moreno y le explicas un poco cómo habéis terminado el año, proyectos de la cofradía y nosotros seguimos aquí hablando. Muchas gracias de verdad por vuestra aportación. A vosotros. Dejamos a Antonio Jiménez que, que se va a colocar con Antonio Moreno y mientras eh, estamos con jóvenes. Eh, vamos a dejar ahí a Antonio Jiménez en el plató y volvemos con jóvenes, en este caso también dentro de la política, como son Juventudes Socialistas de, de Jin. Han estado lo grande, por decirlo así, hace, hace un momento, ¿verdad? Desde el peso que tenemos por aquí exactamente lo que han entregado. Vosotros también una cesta, además, visiblemente, que es para, para los jóvenes, incluso mucho más jóvenes mucho que vosotros, para los niños, sí, José. para los niños. Hemos querido hacer esta pequeña cesta con potitos, toallitas, eh, peluches y mm, cositas para los niños pequeños, ya que no lo habéis pedido, hemos atendido a vuestro llamado y hemos querido que esta cestilla fuera para ellos. Uh -huh. Una cestilla que vemos que hay colocados pues, unos muñecos, unas eh, toallitas, ¿verdad? por productos que, que son necesarios y que, bueno, desde los jóvenes yo creo que también os conciencié de esto, ¿no? Porque muchas veces decimos, ¿no? Es que las personas que tienen hijos, las personas que ven las necesidades, pero bueno, vosotros estáis en una entidad política eh, de izquierda, con un activismo importante también, sobre todo desde pequeños, y sabéis pues, eh, cómo está el tema de la pobreza energética, de la gente que están desahuciando, de la gente que, que, que no tiene ahora mismo ni, 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 ni para comer, ni en Navidad, ni, ni en el resto del año, ¿verdad? Sí, sí, es verdad que nosotros como juventudes socialistas, como jóvenes eh, de izquierdas, eh, progresistas, estamos muy comprometidos con, eh, con ayudar a, hacia la pobreza, con, eh, con a, a, es, un, es un objetivo de los socialistas el dar al que menos tiene. Entonces por ello tenemos que creemos que este tipo de cosas, el, el pasado sábado realizábamos en consumo una recogida de alimentos que también la verdad que estamos muy contentos con la participación de la gente y bueno, pues sí, estamos muy concienciados con, con ello y siempre estaremos luchando para acabar con la pobreza infantil 
y con todo tipo de pobreza. Bueno, pues eh, Juventudes Socialistas, que, que bueno, habéis traído esto y tenéis que hablar pues un poco de, nos has contado que quieres comentarnos un poco lo que es el, el, el día a día ¿no? de la formación, la nueva junta directiva. Eh, si queréis, os esperáis un poco y ahora pasáis también sí. con, con Antonio. Sí, nos y, esperamos. Y seguimos nosotros hablando aquí con, con invitados que tenemos. Os, os acompañamos, si queréis, vale. os, ponéis, os ponéis por aquí y nosotros vamos a continuar. Juventudes Socialistas, que ahora, que ahora entrará. Y vamos ahora con Antonio Moreno. Y antes que, antes que entra con ellos, rápidamente, porque creo que te tienes que marchar, ¿verdad? Sí. <risa> Venga, te cogemos aquí un poco, un poco casi sin avisar. Eh, has venido de la farmacia. Farm bueno, cuéntanos, ¿de dónde has venido y qué nos traes? Sí, bueno, pues vengo, vengo en representación de la cofradía de la Santa Virgen del Rosario y siempre, como no podía ser de otra manera, la cofradía está al lado de los, de los más necesitados, de los enfermos y ahí a lo largo de todo el año ejemplos de solidaridad y por supuesto la cofradía y la Santísima Virgen del Rosario hoy tenían que estar en vuestro rincón solidario, por eso hemos hecho nuestra aportación y, y aquí estoy que habéis traído las cajas cerradas, que bueno, que está bien porque así se pueden transportar bien, coméntanos lo que hay dentro. Sí, son 64 potitos para, pues, para que, como bien decíais, eh, Caritas pueda distribuirlos entre los más necesitados durante estas fiestas. Mm -hmm. Pues 64 potitos que seguro que vienen muy bien, son 64 comidas, eh, que no es moco de pavo, para muchos es, es importante porque a veces son difíciles de hacer. Como decíamos antes, incluso una al día, por lo menos, que sea, que sea completa, Eso es, es una aportación importante, solidaridad que también tenéis desde la cofradía. Por supuesto. José Javier. Muchísimas gracias. A gracias ti. por vuestro a ti buen hacer. Y, y de parte de Televisión Ellín, agradece también al resto de la cofradía. De acuerdo. Pues gracias. Pues te dejamos ya que marches, que seguramente estés en horario de trabajo, estás ahí liado como, como estamos todos. Y pasamos ya con Antonio Moreno, que está con, eh, con el invitado que hemos hablado antes, Juan Antonio Jiménez. Gracias, Diego. Ya veo cómo va creciendo enormemente el número de productos que se encuentran ahí fuera en el hall de nuestra emisora y eso, eso es positivo, muy positivo. Con nosotros, ya ha hablado con ustedes unos minutos, pero va, se ha sentado de nuevo aquí Antonio Jiménez, es el secretario de la Cofradía de la Virgen del Dolor, del Jesús de la Misericordia y Jesús del Gran, del gran Poder. Eh, Antonio, sin ninguna duda, buenas noches. Sin ninguna duda, la cofradía de Jean, si no entiendo mal, con mayor número de cofrades que en estos momentos, ¿no? Pues seguramente sí. 700 y pico, casi 800, 800 sois. Y pico, casi 800, contando la cofradía en su, en su totalidad, de hermanos cofrades con costaleros y la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora del Dolor, sí podemos estar en número cercano a los 800 hermanos. Antonio, defineme rápidamente, porque te voy a hacer una pregunta de algo, que defineme rápidamente cómo es la cofradía del dolor, que es como la conocemos, a pesar de que tiene, bueno, a pesar no, que, que tiene al Cristo del Gran Poder. Yo le, yo le digo, Cristo, ¿y quién me rectifica? Me dice que es Jesús del, del Gran Poder. Es un Cristo. Es un Cristo, pero originariamente el nombre de, del Cristo del Gran Poder cuando viene allí y el nombre titular que es, tiene la cofradía es la imagen de Jesús del Jesús, gran poder. Lo mismo que Jesús de la misericordia. Nuestro padre Jesús Nuestro de padre la misericordia. Jesús de la misericordia, de Fernández Andes y de José Zamorano, Zamorano. respectivamente. Grandes manos las de esas dos personas, ¿no? Pues sí. La Virgen del Dolor también de Fernández Andes. Fernández Andes. A Fernández Andes y a, y a José Zamorano les debemos, pues quizá el, el mayor tesoro que tiene la cofradía. ...si dejamos de mirar a su número enorme de hermanos... ...de los que hablábamos ahora, la cofradía... ...lo que más se siente orgullosa... ...más allá de toda su, su historia y su imaginería y su patrimonio... Uh -huh. ...es de esos 800 hermanos que la conformamos. ¿Por qué esos tintes tan marcados sevillanos en vuestra cofradía, Antonio? Pues la cofradía, una cosa que siempre me ha hecho gracia... ¿no? ...cuando por alguna discusión, alguna cosa, alguna polémica... ...de la Semana Santa de las que tantos tenemos... ...es que soy más sevillanos que de Jim. bueno... Uh -huh. La cofradía nació con tintes sevillanos porque la cofradía que la fundó don Antonio Millán, que fue también el fundador de la procesión del silencio, pues quería una procesión, una procesión de raíz sevillana con una cofradía también sevillana. O sea que ya, ya nace, nace sevillana, sevillana y nace ya con sus connotaciones andaluzas. Por tanto, la cofradía desde el primer momento tiene esa vinculación originaria con Sevilla, siendo una cofradía de Jim, para Jim y muy de Jim. Antonio, de, como se dice popularmente o, o, 
o bueno, sí, sí, en el algo de, de la calle, de puertas para adentro, ¿cómo funciona vuestra? Tú fíjate que siempre hemos preguntado de puertas para afuera, pero ahora te ha tocado para adentro. De puertas para adentro, ¿cómo funciona vuestra cofra, cofradía? ¿Hay democracia? ¿En las reuniones pactáis, habláis? ¿Se resuelve todo mano alzada con, eh, con el criterio de la mayoría? Cuéntamelo tú, por favor. La cofradía de, de Puertas para Adentro, como me preguntas, es un colectivo religioso, democrático, que cada cuatro años, y si Dios quiere, a partir de este 2018, emprenderemos un nuevo año electoral, en el que se rige por su junta de gobierno y en la que, una vez al año como mínimo, y si fuese necesario, más veces se convocan asambleas ordinarias y extraordinarias. Por tanto, es un colectivo que se rige, que es una cofradía de sus hermanos y en la que sus designios pues, los deciden ellos como no cabe ya de otra manera en la Semana Santa que vivimos ahora mismo. Oye, qué bonita que es, qué hermosa, bonita, si sí, es la expresión adecuada, porque bonita es algo agradable, simpático, pero qué conmovedora que es la procesión del silencio, ¿verdad?, la del jueves en la noche. ¿Qué te va a decir el de la Virgen del Dolor, que es la procesión del silencio? Te, pregu te pregunto en un conjunto en general, ¿eh? por procesión... supuesto, entran las otras, eh, sois, sois ocho, me parece, ocho, ocho o nueve cofradías. cofradías. La procesión del silencio, eh, dicho así a, a lo brusco, es un, es un lujo, todas, pero Ajá. quizá Jueves Santo, por, también por sus tintes sevillanos, es una procesión que luego el resto de días no se podrá ver por su carácter y demás, y en la que muchas de esas imágenes solo procesionan ese día, es un verdadero goce poder disfrutarla en la calle y, y poder sentir lo que ese día allí impone en la calle, la verdad que sí. Nuestra Señora del Dolor, que, que te, cuando la ves, cuando la miras... ¿Qué te propicia? ¿Qué pensamiento tienes? Ah, eso, ¿Qué, te, ¿Qué te dice? Eso, eso me lo guardo para mí, de alguna manera. ¿no? Bueno, yo creo que lo que todo el mundo sentirá cuando vea su paso, su imagen o la imagen de su devoción, ¿no? Son, se juntan muchas cosas, se junta la tradición, se junta la vinculación, se junta la amistad, se juntan muchas cosas que al fin y al cabo, pues, y sobre todo en estos días, el recuerdo a los que faltan, pues se mezcla y, y todo ello pues, se unen esas tres imágenes que Jueves Santo pues ponemos en la calle. Antonio, casi que para finalizar y antes de que te lleves nuestro más eh, sincero saludo para todos los cofrades de tu, de tu cofradía, también y de forma especial con el permiso de todos los demás cofrades a Carlos María, vuestro, vuestro presidente, al cual desde aquí le mando le envío un saludo importante. Importante va a ser el año que viene para vosotros, la cuaresma, si no la cuaresma, eh, un poquito antes. Quiero que me cuentes hasta donde me puedas contar, hasta donde quieras contarme de lo que se está preparando, o lo que estáis preparando la, la Virgen de Nuestra Señora del Dolor. Pues la cofradía del año que viene, como te he dicho, acaba el mandato de la Junta de Gobierno. Posterior a la Semana Santa uh -huh. se, celebrarán, se celebrarán elecciones que se convocarán en cuaresma. Y para el año que viene, pues sí, ya hay una serie de proyectos que ya en su momento se irán diciendo a Importante, primeros de enero, ¿no? importantes, en los que estoy seguro que Televisión Egin estará invitada y formará parte y le llevará a los que no puedan desplazarse, uh -huh. tanto a la procesión de Jueves Santo como si se realizara algún acto en Cuaresma, en la cual la cofradía pues, va a llevarle a Egin su trabajo diario, anual, y el trabajar por la Semana Santa, que es al fin y al cabo lo que estamos haciendo todo el año. Pero sí, es verdad que 2018 va a ser por muchas cosas un año muy importante, porque se va a conmemorar el 70 aniversario de la cofradía, y ya se está trabajando desde la Junta y de, con varios hermanos cofrades para que esta efemérite pues, no pase de largo y Ajá. que se celebre como debe. Antonio Jiménez, secretario y, por supuesto, nazareno de la de la eh, cofradía de la Virgen del Dolor, de Jesús del Gran Poder y nuestro Padre Jesús de la Misericordia. Muchísimas gracias por vuestra solidaridad en esta noche especial para los niños eh, desfavorecidos de, de Yin y que a buen seguro también os lo, van, os lo van a agradecer. Dicho queda y llévate ese inmenso abrazo, saludo para todos los cofrades de vuestra cofradía. Gracias. Gracias a vosotros y a todos. Feliz Navidad. Ahí estaban las palabras del secretario de la cofradía de Nuestra Señora del Dolor, virgen emblemática en Egin, pasos emblemáticos y procesión, aquella que se celebra en la tarde-noche del jueves, que tanta devoción despierta y tanto respeto tiene a su paso por las calles de Egin. Nos marchamos de nuevo con más invitados, son muchos los que están llegando a Televisión Egin y nuestro compañero Diego Beltrán los está recibiendo con la atención que cada uno de ellos merece.
Bueno, pues una maravilla, de verdad, lo que tenemos, lo que tenemos aquí, lo que estamos recolectando y, y vamos, a, vamos a continuar porque tenemos, tenemos más, más invitados, ya los tenemos aquí todos reunidos en primer lugar porque además, ven aquí Aurelio, ven aquí, ponte aquí a este lado porque Antonio eh, está ahí esperando y quiere, quiere hablar contigo, que habéis estado sí, hace un rato juntos. Sí, eso, eso me ha dicho, que en fin. Has venido a traernos una bolsa que la tenemos aquí detrás. Sí, hay una cosa de, en fin, unos lápices y un, una... Pañales. Unos pañales y una libreta, en fin. Más o menos me dijo lo que, lo que más o menos traían y yo por eso es lo que he traído. Por, por, por colaborar. Por colaborar, se agradece muchísimo. Aunque estoy colaborando con otras cosas, eh, en fin, con mis rollos que llevo yo, de, de, eso, ya lo sabe Antonio. Eso es lo que nos queremos que nos cuente. Mira, yo creo que, 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 hay gente, que, que, hay, que hay gente que nos está viendo sí. y a lo mejor no sabe exactamente situarte o a ver este hombre de que lo conozco. No, no, no diga nada, no diga nada. Mira, quédate ahí a la espera ahora cuando termina Antonio, entras sí. con él y ya te presentas y dices quién es, ¿te parece? Sí. Venga, pues te dejamos ahí que pases con, con Antonio. Aurelio, pasa por ahí. Luego lo conoceremos, lo vamos a conocer bien eh, a Aurelio, que, que bueno, también ha sido solidario. Y vamos con eh, una banda que está sí que la conocemos perfectamente y bueno, y además de, de maravilla con el progreso que están experimentando, que bueno, no lo decimos nosotros, Ángel, es que lo dice todo el mundo, ¿no? Que, que, que es fantástico ver, ver tocar a, a la banda del dolor, ¿no? Que, que es un gusto y un placer tener una banda así en el pueblo. Y nosotros muy honrados, por supuesto que sí, porque esto se hace... Eh, prácticamente ellos porque les gusta y todos en conjunto porque queremos llevar el nombre de nuestro pueblo allá donde nos contraten. Bueno, Ángel Romero, que eres de Relaciones Públicas, así que te dejamos que nos presentes a con quién, pues con quién has venido. Dos componentes de la banda que yo, que se presenten ellos mismos. Ah, bueno, venga, pues cada uno. digan qué instrumento toca cada uno. Yo soy Manuel y toco la corneta. Yo Ricardo y toco la trompeta. Neta, trompeta, que bueno, es algo esencial para que una banda de conetas y tambores funcione bien y no siempre es fácil, ¿eh? La verdad es que sí, eh, el secreto, digamos, entre comillas, el secreto de una banda es precisamente la cantidad de voces distintas que llevan, ¿no? de, de instrumentos musicales distintos, ¿no? Entonces, can, cuanto más incorporan, pues lógicamente la banda suena muchísimo mejor. Uh -huh. Y de eso es de lo que se trata, de intentar incorporar cada vez un mayor número de, de voces. El otro día disteis un concierto con lo que estamos diciendo que la gente quedó, quedó encantada, ¿eh? recuérdanos un poco. Sí, la verdad es que este concierto fue, se salió un poco de madre, digámoslo, entre comillas también, porque bueno, eh, nosotros, la Banda del Dolor siempre ha querido experimentar eh, cosas nuevas con este concierto de Navidad en honor de la patrona de Jim, ¿no? porque es la última actividad que se celebra antes de que llegue este impar de las vacaciones navideñas y por eso precisamente pues siempre se ha querido realizar innovaciones. Yo me acuerdo cuando la Banda del Dolor fue la primera que empezó a proyectar vídeos en los conciertos y fue precisamente, inauguramos esto en uno de los conciertos de Navidad hace ya algunos años, ¿no? Después pues se han hecho eh, multitud de cosas distintas, ¿no? Y este año dándole vueltas a ver qué es lo que hacíamos y tal, al final lo que se ha decidido es volver a los orígenes y recordarle un poco a la gente porque parece que la banda tiene muchísimos años y la verdad es que nació en el 2005, ¿no? Uh -huh. Y entonces lo que se ha querido ha sido precisamente el volver otra vez a... Habéis hecho veteranos a antes de tiempo, ¿eh? Eso no es sí, malo, ¿eh? La verdad, no, la verdad es es que estamos muy orgullosos de lo que se va haciendo, ¿no? Pero sobre todo es por el empuje que tienen ellos, ¿no? Porque ya no solamente es que se dediquen a tocar, sino que eh, yo me gustaría que pudierais ver los grupos de WhatsApp que tiene la banda y la verdad es que a cada momento se están proponiendo nuevas iniciativas y nuevas cosas y demás. Y entonces, viendo a ver lo que hacíamos este año, pues dijimos, vamos a volver a los orígenes, ¿no? Vamos a volver a lo que, cómo empezó la banda. Y yo creo que salió bastante bien, la gente salió contenta y el caso es, como ya te digo, veremos a ver qué se nos ocurre el año que viene, pero el caso es hacer siempre una innovación y precisamente que sea en este concierto de Navidad. La verdad es que eh, hay que decirlo, ¿no? La gente pues eh, os lo dice, ¿no? Que, 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 se, que, to que tocáis muy bien, que cada vez eh, estáis mejor, que sonáis incluso cada vez mejor, pero es que también os rodeáis también de, de lo mejorcito, ¿eh? Porque, bueno, eh, tenéis miembros que vienen muchas veces, han venido de, de, de las cigarreras de Sevilla, de Jesús Despojado de Granada, así es que esto, os estáis codeando con, con lo mejor del panorama nacional. Sí, bueno, eh, ellos les gusta venir aquí, siempre son bien recibidos, igual que nosotros a veces hemos ido a tocar con ellos también. Pero que sí, que cada vez que vienen nos echan una mano y, y poco más. Que te venga una persona como la que se puso a dirigiros el otro día y toma, ahora, empezar a tocar. La verdad es que sí, que da gusto. 
da gusto a la vez, te pone un poco de presión, pero te crece en momentos así y da gusto rodearte de esa gente. Es otro mundo, ¿eh? Sevilla, sí. las bandas, la música, cómo, cómo lo viven. Bueno, aquí en Egin también, pero allí es que es, es, es un sentimiento tan, tan fuerte que a veces les desborda, ¿eh? Sí, lo de allí... Eh, yo no he estado nunca en lo que es en Semana Santa, pero he ido mucho a certámenes y tal, y eso es otro mundo. Bueno, comentarnos que estamos hablando de la banda y no hemos dicho lo que habéis traído. No Yo sé dónde, que, lo, dónde lo habéis dejado. Eh, lo hemos dejado sí. por allí. No, al hilo de lo que estaban comentando ellos, eh, sí que te voy a contar una anécdota, ¿no? Porque eh, nosotros tenemos, eh, sobre todo con los miembros de la banda, nuestro padre Jesús Despojado, su vestidura de Granada, tenemos un problema, digamos también, eh, entre comillas, un problema en el sentido de que todos los años quieren venir. Cada año quieren venir, los que han estado van hablando de lo bien que se lo han pasado y del ambiente y la confraternización que hay entre las dos bandas. Y uno, uno de los que han venido precisamente ya ha venido en otras ocasiones, ¿no? Y yo tenía tiempo de saludarlo un poco después del concierto, a posteriori, y ya me decía, dice, lo hemos pasado maravillosamente, igual que todos los años. Y dice, ya no me falta nada más que empadronarme en el gym. ¿Eh? O sea, que, que ellos, eh, y es lo importante, ¿no? Igual que te estaban diciendo que gente de la Banda del Dolor ha ido a tocar con ellos, eh, evidentemente en Semana Santa, ¿no? Porque todo el mundo está ocupado, pero sí en otras celebraciones, en otras festividades, sobre todo para el Corpus y para algunas... Eh, actividades en las que sale la banda, lo cierto y verdad es que esas relaciones son muy buenas. La verdad es que, que da gusto, da gusto veros tocar nosotros. Estamos repitiendo el concierto con vuestro permiso y es que no lo pide la gente, ¿eh? que lo quieren escuchar durante la Navidad, el concierto que, que el otro día grabamos. ¿Qué es lo que ha visto? Ahí se lo enfoca también nuestro, nuestro compañero. Pues, eh, habida cuenta que vosotros en esta ocasión, eh, o mejor dicho, en... Eh, en esta iniciativa que lleváis a cabo, la queréis dedicar exclusivamente eh, a todos los niños, pues nosotros lo que hemos, eh, os hemos traído leche eh, infantil y luego otra cosa que hay aquí, que yo no sé realmente lo que es, porque lo compramos todo muy deprisa. Cereales. Ah, sí. cereales. Cereales. Y eso es lo que... Siempre pensando en los más pequeños, porque era el llamamiento que vosotros sí, sí, hacíais. Sí, 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 el llamamiento específico. específico ¿no? de y además los, me parece muy bien, sí. ¿no? Porque quizás... Son eh, los más olvidados, ¿eh? Efectiva, efectivamente, Qué efectivamente. Pena. Siempre pensamos a lo mejor un poco pensando en las familias a nivel general y dices, bueno, pues lo, lo normal y lo clásico que hace falta, ¿no? El arroz, los garbanzos, lo otro tal. Pero los críos, como tú ibas diciendo, se van quedando un poco quizás eh, un poquillo olvidados y, y es bueno que se dedique esta actividad exclusivamente para ellos. Pues Ángel, Ángel y compañía, de verdad que muchas gracias por ser solidarios, por acompañarnos. Eh, nos marchamos con vosotros a, a publicidad porque tenemos más invitados que están esperando aquí, que están esperando en el plató. Luego empezaremos con Antonio Moreno, Rincón Solidario con la Infancia 2017. Volvemos enseguida. Yo quería decir así,